SETA Vakfı'nın çok değerli yöneticileri, değerli hocalarımız, çok kıymetli katılımcılar, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen sempozyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bu tarihin mücadele ruhumuzu tazeleyerek diri tutmaya vesile olacağına inanıyorum. Sözlerimin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize selamlarını da iletiyorum. Kıymetli katılımcılar, o karanlık geceyi bir kez daha hatırlayarak 15 Temmuz ruhunu her daim canlı tutmakta büyük bir fayda gördüğümü belirtmek isterim. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanmasıyla demokrasinin en karanlık ve utanç verici gecesi olarak başlamış, sabaha ise demokrasinin en aydınlık sabaha olmuştur. Burada özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve külliyenin bombalanması hadisesi bence iyi analiz edilmeli. Bu iki mekan milli iradenin sembolü olan mekanlar. Aslında bu iki mekana yapılan saldırı millete, milli iradeye karşı bir kalkışma olduğunun çok açık bir göstergesi. Düşman ordularının bile e, millet meclislerini bombalarken e, hassasiyet gösterdiklerini biliyoruz biz. Ancak o gece o hain darbeye kalkışanlar bunu yaptılar. Asker kıyafeti giymiş hainler milletin vergileriyle alınmış silahlarla imkanlarla milletin e, en yüksek temsil makamlarına bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Bu da bu hain darbe girişiminin tabiatı hakkında bize en güzel e, şekilde fikir veriyor diye düşünüyorum. Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı, vahşi ve alçakça bir saldırıyla tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır. Türk siyasi tarihi birçok darbe ve darbe girişimi görmüştür ve her darbe ülkemize büyük kayıplar verdirmiştir. Ekonomik olarak kayıplar verdirmiştir. Demokratik standartlarımızı aşağı çekerek kayıplar verdirmiştir. Dünyadaki konumumuzu daha zayıf bir noktaya götürerek darbeler ülkemize, milletimize zarar vermiştir. Esas itibariyle demokratik bir ortamda darbeye kalkışanlar milli iradeye karşı olanlardır. Dolayısıyla tabiatı gereği bütün darbeler gayrimillidir. E, bu darbeyi yapanlar mutlaka e, dış bir takım çevrelerle, odaklarla bağlantılı yapılanmalardır. Çünkü asıl hedefleri millettir, milletin iradesidir. 15 Temmuz ağır neticeleri ve milletimizin verdiği karşılıkla ayrı bir dönüm noktası olmuştur. Devlet organlarına sızmış gizli bir terör yapılanması olan FETÖ, demokrasiyi yıkmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti önce yargı yoluyla daha sonra doğrudan silah kullanarak devirmeye kalkışmıştır. Hamdolsun bu darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara çağrışı, dik duruşu ile ve asil milletimizin onurlu mücadelesiyle engellenmiştir. 15 Temmuz milletimizin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı gündür. Dünya demokrasi tarihine geçecek kıymette olan bu tarihe maalesef demokratik dünya beklenen sahiplenmeyi gösterememiştir. Bu da bu çevrelerin ayıbıdır diye düşünüyorum. Tabii ki o gece bizimle e, aynı... E, hassasiyetleri paylaşan, endişeleri paylaşan dünyanın çok farklı coğrafyalarından insanlar, çevreler olmuştur. Onların hepsini saygıyla selamlıyorum. Ancak maalesef genel anlamda baktığınızda Batı dünyası, demokratik dünya bu mücadeleye gereken değeri, önemi sahiplenmeyi gösterememiştir. Bunun başında da medya gelmektedir. Uluslararası medya maalesef o gece kötü bir imtihan vermiştir. Bu arada tabii eee kendi medyamızın, milli medyamızın buradaki duruşunu da takdirle hatırladığımızı belirtmek isterim. Burada iyi bir imtihandan geçti medyamız. Ama uluslararası medyanın aynı imtihanı veremediğini, bu büyük demokratik zafere 
gerekli sahiplenmeyi gösteremediğini de belirtmek isterim. Başka bir ülkede aynı mücadele yaşanmış olsa, halk demokrasiye canı pahasına sahip çıkmış, çıksa emin olun demokrasi tarihine geçerdi bu. Uluslararası anlamda e, çeşitli etkinliklerle bu hatırlanırdı. Ama Türkiye'deki bu şanlı direnişin üstü örtülmeye çalışılmış ve adeta görülmezlikten gelinmiştir. Bunu da çeşitli uluslararası ortamlarda dile getirmemizin ben faydalı olduğunu düşünüyorum. O gece ülkemizin nene hatunları, ulubatlı gibi sancağı omuzlayan Hasanları, gözünü kırpmadan şehadete koşan Ömerlerini gördük. Kalpleri vatan sevgisiyle dolu kahramanlarımızı, mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, unutturmayacağız. Vatan ve bayrak uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, başsağlığı, milletimize başsağlığı, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Değerli katılımcılar, FETÖ ve benzeri dışarıdan beslenen örgütler aslında Türkiye'yi kontrol altına almak isteyen çevrelerin enstrümanlarıdır. Böyle oluşumlar, bu zararlı oluşumlar Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki tam bağımsız Türkiye yürüyüşüne vesayetlerle çerme takmak isteyenlerin aparatlarıdır. Bağımsız Türkiye vurgusu burada çok önemli diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bağımsızlık derken dünyadan izole olmayı kastetmiyoruz elbette. Bütün ülkeler gibi biz de dünyayla iç içeyiz ve dünyayla çok yönlü etkileşim içindeyiz. Bu da gayet tabii bir şey. Bağımsızlık şudur, kendi kararınızı kendinizin alması, gelecek hedeflerinizi kendinizin belirlemesi ve bu çerçevede adımlar atmanız, kararlar almanızdır. Bunu yapmıyorsanız, bunu yapamıyorsanız, kağıt üstünde bağımsız bir ülke olarak görünseniz dahi gerçek anlamda bağımsız olamıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan kendi içinde demokrasisini geliştirirken, milli iradeyi güçlendirirken diğer yanda da bağımsızlığını pekiştirmektedir. Dünyada kendi kararını alan ve hayata geçiren bir aktör olarak konumunu pekiştirmektedir. İşte bundan rahatsız olanlar FETÖ ve benzeri yapılanmalarla Türkiye'yi tekrar o vesayetçi döneme ve kontrol edilir bir ülke konumunda olduğu dönemlere geri çekmek için bunları yapmışlardır. Kendi göbeğini kendi kesen Bölgede kendi sözünü söyleyen Türkiye'yi durdurmak isteyen taraflar FETÖ gibi kukla terör örgütlerini beslemişlerdir. Yine Orta Doğu'yu dizayn etme çabasında olanlarla FETÖ'nün hain planları arasındaki bağlantıyı görmek mümkündür. 15 Temmuz sonrasında Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığı da ortadadır. Türkiye 15 Temmuz'u izleyen dönemde terörle topyekun sarsılmaz bir mücadeleye girişmiş, sınırlarımızın içinde ve dışında tüm terör hücreleri birer birer çökertilmeye başlanmıştır. Bu gece yaşanan sıkıntılar, ordumuzun içinde, polisimizin, güvenlik teşkilatlarımızın içinde yaşanan sıkıntılara rağmen, bu 15 Temmuz'dan çok kısa son, süre sonra sınır ötesi operasyonlar yapabilmemiz ve bunları çok başarıyla icra etmemiz aslında FETÖ'nün neleri engellediğini, nelerin önüne geçtiğini çok güzel göstermektedir hepimize. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Hemen yanı başımızda dizayn edilen terör devleti senaryoları bertaraf edilmiş. Yeni yönetim sistemi reformuyla da güvenliğimiz teminat altına alınmıştır. Hatırlayın o günleri. Bir taraftan FETÖ, diğer taraftan PKK, işte çukur hadiseleri, bir taraftan DAEŞ, Sınır ötesinden ülkemize dönük terör saldırıları. Her biri bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yetecek son derece güçlü terör yapılanmaları eş zamanlı bir şekilde Türkiye'nin karşısına çıkarılmıştır. FETÖ, PKK, DAEŞ bu, bu üçüyle aynı zaman periyodu içinde çok farklı yöntemlerle mücadele edilmiş ve çok şükür büyük bir başarı elde edilmiştir. Bunun altını çizmek isterim. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat teşkilatlarımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen terör örgütü üyelerinin önemli bir kısmı belirlenerek kamu bünyesinden temizlenmiştir. 
hain FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik operasyonlarla örgütün finansal kaynaklarına ve yeniden yapılanma planlarına ağır darbeler vurulmuştur. Yargı organlarımız bir taraftan terörle mücadele işlemlerini fedakarlıkla yürütürken bir yandan da tespit ettikleri örgüt üyelerini kendi içinden ivedilikle uzaklaştırmışlardır. Yabancı muhataplarımızla gerçekleştirdiğimiz her düzeydeki görüşmede FETÖ'nün organize suç ve casusluk örgütü kimliğine dikkat çekiyoruz. FETÖ'nün mevcudiyet ve faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için güvenlik tehdidi teşkil ettiğini özellikle vurguluyoruz. Burada şunun altını çizmek isterim. Biz bir tecrübe yaşadık. Kötü bir tecrübe. Kardeş ülkelerimiz özellikle dost kardeş ülkelerimizin aynı sorunu yaşamaması adına onları özellikle uyarıyoruz. Çünkü biz bu e, filmi gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Dolayısıyla bu sadece bizim için bir tehdit değil. Hangi ülkede yapılanıyorsa bu örgüt, bütün bu ülkeler için de aynı zamanda bir tehdit. Bunu e, Türkiye örneği üzerinden e, anlatmaya çalışıyoruz. E, bu FETÖ ile gelin mücadele edelim derken sadece kendi güvenliğimiz için değil, dost, kardeş ülkelerimizin güvenliği için de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ unsurlarından arındırılması ve Türkiye Marif Vakfı'na devredilmesine yönelik girişimlerimiz de devam etmektedir. FETÖ iltisaklı şahısların ülkemize iadeleriyle mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi de yabancı muhataplarımız nezdinde gündemde tutuyoruz. Bu girişimlerimiz neticesinde FETÖ iltisaklı oluşumlara karşı çeşitli idari ve yargı süreçlerinin başlatılması sağlanmıştır. Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmişlerdir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları kapsamında imzalanan mütabakat muhtırasında da FETÖ bir terör örgütü olarak kayda geçirilmiştir. Yoğun girişimlerimiz neticesinde 20 ülkede 228 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Türkiye Marif Vakfı'na devredilmiştir. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türk demokrasisine vurulan vesayet prangalarının kırılması yönünde tarihi adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, 28 Mayıs seçimleri sürecinde FETÖ ve PKK'nın heyecanla destek açıklamaları yaptıkları yedili koalisyona milletimiz geçit vermemiştir. Aklını örgütlere kiraya vererek yurt dışına kaçan teröristler, Yedili masadan medet umarak dönüş bileti planlamaları yapıyorlardı. Milletimiz bir kez daha bu pl hain planlara dur dedi. Teröre terör, teröriste terörist diyemeyenleri vatandaşımız gördü ve kararını ona göre verdi. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi milli mutabakat zemininde buluşarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde almış olduğu çoğunluk, ve Cumhurbaşkanımız Recep, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesi milletimizin Türkiye'ye karşı oynanan oyunları net şekilde anladığının göstergesidir. Milletten aldığımız bu güçle, destekle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm Türkiye, tüm dünyaya sesleniyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye yüzyılında başta FETÖ ve PKK olmak üzere her türlü terör örgütüyle mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin bağımsızlığına, milletin egemenliğine ve vatandaşlarımızın özgür iradesine kasteden hiçbir yapılanmaya geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız. Gençlerimizi, sivil toplum geleneğimizi, geleceğimizi ve bağımsızlığımızı hedefe koyan tüm çevrelere gereken cevabı vereceğiz. Türkiye yüzyılında milletimiz Anadolu irfanıyla aklını kullanıp böyle yapılardan uzak dururken devlet aklı da FETÖ gibi örgütleri kaynağında kurutmaya devam edecektir. Burada iki kritik kavram bence bireyin aklı ve devlet aklı. FETÖ yapılanması aslında ikisine de darbe vurmaya çalışan bir yapı. Bireyin özgürlüğüne devletin bağımsızlığına kasteden bir yapı. Her ikisine karşı da mücadelemiz devam edecek. FETÖ ve benzeri yapılanmaların panzehri özgür düşünen bireyler 
ve devlet aklı ile hareket eden bağımsız yönetimlerdir. Bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum. Bugün SETE tarafından organize edilen sempozyumda 15 Temmuz, Temmuz'un derinlikli bir şekilde analiz edileceğini düşünüyorum ve SETA'yı özellikle bu akademik çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. 15 Temmuz'u sadece gazetelerde işte bir takım yüzeysel tartışmalarla değil akademik olarak derinlemesine de mutlaka çok yönlü bir şekilde ve e, kapsamlı bir şekilde analiz etmek durumundayız. Bu anlamda bu sempozyumu çok önemli gördüğümü sonuçlarını da takip edeceğimi belirtmek istiyorum. Bu darbe girişiminin yaşananlardan ibaret olarak değerlendirilmeden tüm boyutlarıyla irdelenmesinde ve bu gibi sempozyumların önümüzdeki dönemde de devam etmesinde büyük bir yarar olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Değerli katılımcılar, sözlerime son verirken 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde elde bayrak, dilde tekbir tanklara göğsünü siper eden üstün cesaret ve kahramanlık örneği gösteren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sempozyumun bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor. Başta SETA yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah bu millete tekrar 15 Temmuzlar, darbeler ve hainlikler yaşatmasın diyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.